హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బాయ్ నౌషాద్ వలీ సో నేను మీకు తెలియకపోతే నేను ఒక సెకండ్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సో ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి స్కెడ్యూల్ వచ్చింది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ సో వాళ్ళ కోసం అయితే వీడియో చేస్తున్నా లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎంత కష్టంగా ఉంటాయి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తా సో ఆంధ్రాలో అయితే సిక్స్త్ ఆఫ్ డిసెంబర్ నుంచి ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్స్ అండ్ తెలంగాణలో దానికంటే ముందు నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులేదు నవంబర్ ఫోర్టీన్త్ నుంచి అనుకుంటాయి ఆ చిల్డ్రన్స్ డే అని కనికరం లేకుండా ఆ రోజే స్టార్ట్ చేసేస్తున్నారు నవంబర్ ఫోర్టీన్ నుంచి తెలంగాణ వాళ్ళకి అండ్ డిసెంబర్ సిక్స్త్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళకి అనమాట ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ సో ఎంత కష్టంగా ఉండబోతున్నాయి ఏ సబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అండ్ యా పేపర్ కూడా చెప్తా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది సో మన వీడియోస్ చాలా మంది స్కూల్ స్టూడెంట్స్ కూడా చూస్తున్నారు అనమాట లైక్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ అంటే అప్పటి నుంచే చాలా మంది హాస్పిరెంట్స్ ఉంటున్నారు లైక్ ఇలా ఎంబీబీఎస్లో జాయిన్ అవ్వాలి మంచి కాలేజ్లో సీట్ కొట్టాలి అని చెప్పి నా నేను ఆ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు బేసిక్గా నాకు ఇవేం తెలియవు అనమాట సో హ్యాపీ లైక్ మీరు అంత చిన్న ఏజ్ నుంచి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారని సో నేనైతే మీకోసం ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ ప్లాట్ఫామ్ సజెస్ట్ చేస్తా ఆ యాప్ వచ్చేసి ఫిజిక్స్ వాళ్ళ అయితే నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఆఫర్స్ అయితే తీసుకొచ్చారనమాట టీచర్స్ డే సందర్భంగా ఈ ఆఫర్స్ వచ్చేసి థర్డ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ నుంచి ట్వెల్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వరకు ఉన్నాయి సో మన ఫస్ట్ ఆఫర్ వచ్చేసి నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం అనమాట సో ఇది వచ్చేసి నీవ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ ఎడిషన్ సో ఇది తీసుకుంటే మీకు నీవ్ త్రీ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ ఓ అండ్ వన్ పాయింట్ ఓ కూడా ఫ్రీగా వస్తాయి సో దీంట్లో మొత్తం లైక్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మ్యాథ్స్ అండ్ ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే కవర్ అవుతాయి అనమాట దీని యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ బట్ ఈ ఆఫర్లో మీకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి మాత్రమే దొరుకుతుంది వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఉడాన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ వర్షన్ అనమాట ఇది తీసుకున్నా కూడా మీకు ఉడాన్ త్రీ పాయింట్ ఓ టూ పాయింట్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఓ కూడా ఫ్రీగా వస్తాయి లైక్ టీచర్స్ డే ఆఫర్లో అండ్ ఇది కూడా యాక్చువల్ ప్రైస్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ బట్ మీకు టీచర్స్ డే ఆఫర్లో లైక్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి వస్తుంది అనమాట సో ట్వెల్వ్ వీక్లీ సిక్స్ డేస్ అయితే క్లాసెస్ ఉంటాయి వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే క్లాసెస్ జరుగుతాయి అనమాట సో ఇక్కడ నా కూపన్ కోడ్ అయితే ఇస్తున్నా లైక్ ఎన్వి వన్ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి ఇది మీరు అప్లై చేస్తే మీకు అడిషనల్గా వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఆఫ్ అయితే వస్తుంది సో గో ఫర్ ఇట్ గైస్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ పేపర్స్ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు అనేది చెప్దాం సో టోటల్గా మనకు తెలిసినట్టు త్రీ సబ్జెక్ట్స్ అనాటమీ ఫిజియాలజీ అండ్ బయో కెమిస్ట్రీ సో ఈచ్ సబ్జెక్ట్కి రెండు పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో టోటల్గా నైన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి మొత్తం మూడు సబ్జెక్టులు కలిపి బట్ థియరీ వచ్చేసి ఈచ్ సబ్జెక్ట్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట సో థియరీ టోటల్గా సిక్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్రాక్టికల్స్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ మొత్తం త్రీ సబ్జెక్ట్స్ కలిపేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అనాటమీ తీసుకుందాం సో టోటల్గా టూ పేపర్స్ అయితే ఉంటాయి థియరీ పేపర్స్ అనాటమీ పేపర్ వన్ అండ్ పేపర్ టూ ఇవి వచ్చేసి టూ డిఫరెంట్ డేస్లో లైక్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకుంటే డిసెంబర్ సిక్స్త్ కదా సిక్స్త్ వచ్చేసి అనాటమీ పేపర్ వన్ డిసెంబర్ ఎయిత్ వచ్చేసి నా బర్త్డే రోజు బేసిక్ గా సో ఆ రోజు వచ్చేసి అనాడమీ పేపర్ టూ అనమాట సో ఈచ్ పేపర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ లైక్ పేపర్ వన్ హండ్రెడ్ పేపర్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ తర్వాత జరుగుతాయి థియరీ ఎగ్జామ్స్ తర్వాత అది వచ్చేసి ఒక హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట సో అనాడమీ వచ్చేసి టోటల్ గా త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అండ్ ఈ మూడు సబ్జెక్టులు అన్నిటి కంటే పాస్ అవ్వడం కష్టమైన సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి అనాటమీయే బికాస్ లైక్ సిలబస్ వాస్ట్ ఉంటుంది లైక్ రాయడం లైక్ టైం మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా కష్టం మాకు అనాటమీ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి చాలా కష్టమవుతుంది టైం మేనేజ్మెంట్ అంతెందుకు నా అనాటమీ పేపర్ వన్లో నేను లిటరల్గా టూ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వదిలేసా కంప్లీట్గా అసలు అటెంప్ట్ చేయకుండా ఈ తప్పు మాత్రం మీరు అసలు చేయకండి అంటే నాకు తెలుసు అసలు ఏం అటెంప్ట్ చేయకుండా వదలకూడదు అని చెప్పి బట్ టైం సరిపోలేదు ద థింగ్ ఈస్ అనాటమీలో మనం డయాగ్రామ్స్ ఎన్ని గీయగలిగితే అన్ని గీయాలి ప్లస్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటేనే మార్క్స్ వేస్తారు అనమాట మీరు ఎంత థియరీ రాసుకుండా వెళ్ళినా మార్క్స్ అయితే పడవు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పాయింట్ వైజ్ రాయండి ప్రతి లైక్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో ప
అండ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట బిట్స్ అయితే ఉండవు వాళ్ళకి టూ మార్క్స్ షార్ట్ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో నేనైతే ఆంధ్ర నుంచి చదువుకున్నా కాబట్టి నేను ఆంధ్ర గురించి జెన్యున్గా ఇవ్వగలను బికాస్ మళ్ళీ నేను తెలంగాణ వాళ్ళకి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేను కదా సో వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్తున్నా వినండి సో రెండు ఎస్ఏలు ఉంటాయి కదా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రెండు ఎస్ఏలు వదలకూడదు అనమాట రెండు ఎస్ఏలు రాసేసారంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ పేపర్ క్లియర్ అయిపోయినట్టే అంటే లైక్ మంచిగా రాస్తే బట్ ద థింగ్ ఈజ్ ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి రెండు ఎస్ఏలు వన్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో అయిపోవాలి మీరు ఎంత నీట్గా డయాగ్రామ్స్ గీసినా కూడా బికాస్ షార్ట్స్ టైం సరిపోదు అండ్ డయాగ్రామ్స్ మెయిన్ చెప్తున్నా కదా నేను రాసిన అనాటమీ పేపర్లు అయితే మొత్తం డయాగ్రామ్స్ ఉంటే అంతెందుకు షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది కదా చాలా షార్ట్ ఆన్సర్స్కి నేను హాఫ్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేజ్ మాత్రమే థీరీ రాసా ప్రతి షార్ట్ ఆన్సర్కి నేను రెండు రెండు డయాగ్రాములు తీసుకుంటే వెళ్ళా అనమాట ఒక్కోసారి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు బట్ మన విజువల్ మెమరీ ఉంటుంది కదా మీరు డిసెక్షన్ అవన్నీ విని ఉంటారు సో ఆ మెమరీతో మీరు ఎక్స్ట్రా డయాగ్రామ్ గీయండి ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ డయాగ్రామ్స్తోనే ఇంప్రెస్ అవుతారు కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో సో ప్రతి దానికి డయాగ్రామ్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్ బట్ టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి చెప్పా కదా నేను లైక్ టూ క్వశ్చన్స్ వదిలేసా ఫస్ట్ పేపర్లో బట్ సెకండ్ పేపర్లో అవి మిస్టేక్ చేయాలా అండ్ ద థింగ్ ఈజ్ హిస్టాలజీ ఎంబ్రియాలజీ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో లైక్ పేపర్ వన్లో ఏముంటే పేపర్ టూలో ఏముంటే ఒకసారి చెప్తా వినండి ఒకసారి అనాటమీ పేపర్ వన్లో ఏమేమి ఉంటాయో చెప్తా టాపిక్స్ వచ్చేసి సో జనరల్ అనాటమీ జనరల్ హిస్టాలజీ జనరల్ ఎంబ్రియాలజీ జెనెటిక్స్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా కన్ఫర్మేషన్ లేదు పేపర్ వన్ నా పేపర్ టూ అని పేపర్ వన్కే చదువుకొని వెళ్ళండి బికాస్ లైక్ జెనెటిక్స్ ఉండేవే నాలుగైదు క్వశ్చన్లు సో ఏ పేపర్కైనా యూజ్ అవుతాయి పేపర్ వన్ అప్పుడే చదువుకొని వెళ్ళండి జెనెటిక్స్ ఆ తర్వాత లైక్ మెయిన్గా వెళ్తే గ్రాస్లోకి వెళ్తే హెడ్ అండ్ నెక్ ఒకటి అప్పర్ లింబ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఇది వచ్చేసి పేపర్ వన్ అనాటమీ పేపర్ టూ అనాటమీ వచ్చేసి సిస్టమిక్ హిస్టాలజీ సిస్టమిక్ ఎంబ్రియాలజీ అండ్ దెన్ లైక్ థొరాక్స్ ఎబ్డామ్ అండ్ లోవర్ లింబ్ అనమాట సో జెనెటిక్స్ చెప్పినట్టు దీనికి కూడా చదువుకొని వెళ్ళండి పేపర్ టూ కూడా ఇన్ కేస్ లైక్ పేపర్ వన్లో వచ్చేస్తే వెల్లం గుడ్ బట్ స్టిల్ పేపర్ టూ కూడా చదువుకొని వెళ్ళమని సజెస్ట్ చేస్తా చెప్పా కదా జస్ట్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇట్స్ నాట్ అ బిగ్ డీల్ అది కూడా మీరు ఇంటర్లో చదివింది ఉంటుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ అంతా నన్ను ఇంపండి వేస్తారని చెప్పా కదా అనాటమీ అయ్యర్ అలాగా అందుకే అనాటమీని వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద హోల్ ఎంబీబీఎస్ అంటారు బికాస్ లైక్ మిమ్మల్ని భయపెట్టట్లేదు జస్ట్ మేకింగ్ యూ రియలైజ్ అంటే అంత ఈజీ తీసుకోకండి అనాటమీని వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఆఫ్ కోర్స్ అండ్ ఆ టర్మినాలజీ అవన్నీ కొత్తగా ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి అండ్ ఆల్సో కరెక్షన్ కూడా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుంది నేను అబ్జర్వ్ చేసిన దాని ప్రకారం బికాస్ మా క్లాస్ టాపర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ కదా చెప్పా కదా థియరీ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కానీ రెండు పేపర్లు కలిపి వాళ్ళకి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ కూడా వచ్చాయన్నమాట దేంట్లో ఫిజియాలజీ బయోకెమిస్ట్రీలో బట్ వేర్ యాజ్ అనాటమీలో నేను కూడా మంచిగా చదువుతాను అనాటమీ వేర్ యాజ్ అనాటమీలో నాకు వాళ్ళకి లైక్ వాళ్ళు టాపర్స్ వాళ్ళు మూడు సబ్జెక్టులు టాపర్స్ నేను ఓన్లీ అనాటమీ ఒకటి మంచిగా చదువుతా సో వాళ్ళకి నాకు ఆల్మోస్ట్ సేమ్ మార్క్స్ ఎంత ఎంత మంచిగా రాసిన అంటే అనాటమీ ఎంత మంచిగా రాసిన వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ మార్క్స్ అంతకంటే ఎక్కువ వెయ్యరు ఎందుకో తెలియదు సో అంతే వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ అర్థం చేసుకోండి అనాటమీ కరెక్షన్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ ఉంటుందో సో వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ వేరే సబ్జెక్ట్స్లో వచ్చిన వాళ్ళకి వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ కంటే ఎక్కువ రావు వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ వేసారంటే కొంచెం మంచిగా లిబరల్ కరెక్షన్ చేసినట్టు అండ్ ఇంకా చాలా బాగా రాసినట్టు అని అర్థం అనమాట సో అది సో అనాటమీ చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోండి అండ్ బయోకెమిస్ట్రీ ఫిజియాలజీ విషయానికి వస్తే ఫిజియాలజీ చాలా వరకు ఇంటర్ బేసిస్ ఉంటుంది మీ లక్ బాగుంటే ఇంటర్లో ఉన్న టాపిక్స్ డైరెక్ట్ అడిగేస్తారు మీరు ఓన్గా రాసుకున్నా కూడా మార్క్స్ వేసేస్తారు సో మీకు రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయి అందుకే సెపరేట్గా మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడైతే సో అదేంటంటే లైక్ ఇప్పుడు పాస్ పర్సంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ కదా టూ పేపర్స్ కలిపి హండ్రెడ్ క్రాస్ అవ్వాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పాస్ పర్సంటేజ్ ఒక పేపర్లో ఫార్టీ మార్క్స్ వస్తే ఇంకో పేపర్లో సిక్స్టీ రావాల్సిందే బట్ అలా అని ఒక పేపర్లో థర్టీ వచ్చి ఇంకో పేపర్లో సెవెంటీ వస్తే పాస్ చేయరు అంటే బే బేస్ మార్క్ వచ్చేసి 
అంటే ఇప్పుడు నేను కంపేర్ చేయట్లేదు మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చి కమెంట్ సెక్షన్లో నన్ను తిట్టుకోకండి లైక్ ఎందుకు కంపేర్ చేస్తున్నావు ఇంజనీరింగ్కి లేకపోతే వేరే కోర్స్కి ఏబీబీఎస్కి అని చెప్పి ఇట్స్ నాట్ కంపారిజన్ జస్ట్ ఇన్ జనరల్గా చెప్తున్నా లైక్ డిఫరెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది సో మనం ఇంజనీరింగ్లో వింటాము పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్పి బట్ వేరాజ్ ఎంబీబీఎస్లో పాస్ పర్సంటేజ్ వచ్చి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనమాట అంటే హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రావాలి పాస్ అవ్వాలి అంటే అండ్ ఆ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కూడా ఎంత కష్టమో చెప్తా తెచ్చుకోవడం బికాస్ ఫిఫ్టీ మార్క్సేగా అనుకోవచ్చు బయట వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు ద థింగ్ ఈజ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే డిస్టింక్షన్ కింద లెక్క అనమాట లైక్ బేసిక్గా గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తారు అంటే అర్థం చేసుకోండి ఇంజనీరింగ్లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్కే పాస్ ప్లస్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ వేర్ యాజ్ మెడికల్ కాలేజెస్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే చెప్పా కదా లైక్ గోల్డ్ మెడల్ డిస్టింక్షన్ వస్తుంది అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత కష్టం సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవడం కాలేజ్ మొత్తం మీద ఒక నలుగురు ఐదుగురు కూడా ఉండరేమో అన్ని కాలేజెస్లో లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకునే వాళ్ళు అండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ కింద లెక్క అండ్ లైక్ ఫిఫ్టీ దాటితే పాస్ అనమాట సో అర్థం చేసుకోండి లైక్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తెచ్చుకోవడం ఎంత కష్టమో లైక్ సెవెంటీ ఫైవ్కే గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తున్నారంటే ఆ ఫిఫ్టీ కూడా తెచ్చుకోవడం ఎంత కష్టమో అర్థం చేసుకోండి అండ్ మోర్ ఓవర్ అది ఒక్కటే కాదు మనకు ఒక యాడెడ్ బంపర్ ఆఫర్ అయితే ఉందనమాట అదేంటంటే లైక్ ఫస్ట్ ఇయర్ పాస్ అయితేనే సెకండ్ ఇయర్కి లైక్ వేరే కోర్సెస్లో లాగా బ్యాక్లాగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉండదు లైక్ అగ్రికల్చర్ తీసుకోండి లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి అలాగా మనకి బ్యాక్లాగ్ సిస్టమ్ అయితే ఉండదు అనమాట ఎంబీబీఎస్లో లైక్ మీరు మూడు సబ్జెక్టులు క్లియర్ చేశారా వెల్ అండ్ గుడ్ లేకపోతే త్రీ మంత్స్లో త్రీ మంత్స్ కాదు లైక్ ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఆర్ టూ మంత్స్లో మనకి లైక్ సప్లీ ఎగ్జామ్ అయితే ఉంటుంది అప్పుడు క్లియర్ చేశారా ఓకే నైస్ లేకపోతే వన్ ఇయర్ ఇంట్లో కూర్చోవాలన్నమాట సో సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళడానికి ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి జూనియర్స్తో కూర్చొని అయితే చదువుకోవాలి లైక్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ సినారియోస్ టు బీ ఫేస్ లైక్ పాస్ అవ్వడం కష్టమేం కాదు గైస్ మంచిగా చదువుకుంటే మీకు ఇంకా టైం ఉంది త్రీ మంత్స్ టైం ఉంది సో అందుకే వీడియో ఇప్పుడే చేస్తున్నాను నేను మీకోసం సో పాస్ అవ్వడం అసలు కష్టమేం కాదు డైలీ చదువుతూ ఉండండి లైక్ ప్రస్తుతానికి త్రీ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి అన్నీ కవర్ చేయడానికి అయితే చూడకండి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అనమాట లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కొన్ని పేజెస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి మెడికో మంత్ర అని చెప్పి మెడికో మామ అని చెప్పి ఇవన్నీ వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే పోస్ట్ చేస్తారు అండ్ ఫాల్కన్ చదువుతున్న వాళ్ళు వెల్ అండ్ గుడ్ ఆల్రెడీ ఫాల్కన్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు లైక్ గో ఆన్ విత్ ఫాల్కన్ లైక్ ఫాల్కన్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే కష్టమవుతుంది బట్ ఆల్రెడీ ఎవరైతే ఫాల్కన్తో స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు కీప్ గోయింగ్ విత్ ఫాల్కన్ బట్ ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో నేను చెప్పిన పేజెస్ ఉన్నాయి కదా సో ఆ పేజెస్ని అయితే చూడండి వాళ్ళ హైలైట్స్లో పోస్ట్ చేసి ఉంటాయి అనమాట సో దిస్ ఈస్ ఇట్ గైస్ ఆల్ ద బెస్ట్ నాకు కూడా జాన్వరిలో ఉన్నాయి సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు మీ టు సో దిస్ ఈస్ యువర్ బాయ్ నౌషాద్ వలీ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ వీడియో మీ చూ ద నెక్స్ట్ వన్ బాయ్